Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons réaliser du tchakpalo, une boisson très rafraîchissante qui nous vient droit des collines du Bénin. Déjà disponible sur notre chaîne, la version revisitée du tchakpalo. La réalisation de la version revisitée ne vous prendra que quelques minutes, à peine 10. Par contre, la recette traditionnelle du tchakpalo que voici demande plus de temps. Il nous faut comme ingrédient du maïs et de l'eau du maïs séché et de l'eau, mais aussi beaucoup de patience avant de pouvoir s'en délecter. Alors, on commence par rincer le maïs séché. On verse ensuite le maïs rincé dans de l'eau et on le trempe durant 4 heures de temps minimum. Après ce temps, on égoutte le maïs trempé. On vient ensuite l'étaler sur un sac en prenant soin de bien le recouvrir. C'est parti pour trois jours de germination pendant lesquels on viendra arroser le maïs étalé deux fois par jour, c'est-à-dire matin et soir. Donc 24 heures après, on vient arroser le maïs. Quarante-huit heures plus tard, vous voyez les grains commencent à germer. Soit douze heures après, voilà les grains ont bien germé. Je vais donc les sécher. Ça peut prendre 2 à 3 jours. Une fois le maïs bien séché, je vais les faire moudre au moulin à maïs pour obtenir cette farine. J'ai 1 kg de farine. Je mouille la farine avec un peu d'eau. Je mélange correctement. Et je laisse le mélange fermenter 24 heures. 24 heures plus tard, voici ce que ça donne. Je vais alors le délayer avec 3 litres d'eau. Je remue convenablement et je le laisse reposer. Après quelques heures de repos, le mélange s'est décanté. Je sépare l'eau du dépôt. Je réserve l'eau recueillie. Je renverse 3 litres d'eau sur le dépôt. » 
Je mélange et le fais bouillir durant 6 minutes sur feu fort. Six minutes après, je coupe le feu. Là, je change de mamite. Celle que j'utilise n'est pas assez grande. Voilà, c'est fait. Je renverse maintenant sur le mélange qu'on vient de faire bouillir la première eau recueillie. Je mélange convenablement. Je laisse reposer encore une nuit. Le lendemain, voici le résultat. Je soulève délicatement la mamite et je récupère l'eau. Je réserve cette eau recueillie. Je vais cette fois-ci demi-litre d'eau sur le dépôt. Je mélange et je le fais bouillir deux minutes sur feu fort. Deux minutes après, je coupe le feu. Et laisse décanter le mélange quelques heures. Quelques heures plus tard, je recueille délicatement l'eau qui surnage le dépôt. Plus rien à tirer de ce dépôt, je vais le jeter. A l'aide d'un tamis, je vais filtrer l'eau recueillie. Elle a déjà la couleur du jackpalo, une couleur brunâtre et elle est légèrement sucrée. Je vais donc la laisser fermenter trois jours. Trois jours après, je débarrasse sa surface de tout ça et je la filtre. Et voilà, notre chapalo est prêt. Maintenant, on peut le sucrer à volonté. Pour le faire, je vais caraméliser 100 g de sucre en poudre sur feu moyen. Quand le sucre prend une belle coloration, je coupe le feu et je renverse la boisson fermentée sur le caramel.
je remue correctement. Je rajoute encore 100 g de sucre en poudre. Je remue une dernière fois. Notre délicieux breuvage est finalement prêt. Le service bien frais. Bonne dégustation. J'ai déjà une cliente, hein. Ça, c'est pour 50 francs. Comment <rire> donne Je te paye plus tard. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo que je vous remercie d'avoir suivi. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si vous avez aimé. Prenez soin de vous. À bientôt.